ఇలా కంది ఐఐటిలో పోలీసులకు వలస కూలీలకు మధ్య ఘర్షణ తోపులాట జరిగింది తమని స్వస్థలానికి పంపించాలంటూ పదహారు వందల మంది కూలీలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు కంది ఐఐటి భవన్ నిర్మాణ పనుల కోసం వీరంతా వచ్చారు నెల రోజులుగా ఉపాధి లేదు ఆదాయం లేదు ఈ క్రమంలో పోలీసులతో వాగ్వాదం జరిగింది దీంతో కార్మికులు రెచ్చిపోయారు పోలీసులపై రాళ్లు కట్టెలతో దాడి చేశారు పోలీసులు వాహనాన్ని ధ్వంసం చేశారు విషయం తెలుసుకున్న సంగారెడ్డి ఎస్పీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగారు కార్మికులకి నచ్చ చెప్పారు లాక్డౌన్ కారణంగా స్వస్థలాలకు పంపే పరిస్థితి లేదని ఏ సమస్య ఉన్నా తాము తీరుస్తామని హామీ ఇచ్చారు దాడి ఘటనతో భారీ ఎత్తున పోలీసుల్ని అక్కడ మెహరించారు అలాగే ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సచిన్ అందిస్తారు చెప్పండి సచిన్ మొత్తానికి మనం చూసుకున్నట్లయితే సంగారెడ్డి జిల్లా కంది మండలంలోని ఐఐటి కాలేజ్ దగ్గర ఇటు ఎల్ఎన్టి కంపెనీలో పనిచేసే కార్మికులు సుమారు ఒక కంపెనీలో చూసుకున్నట్లయితే కనుక పదిహేను వందల పైచిలకు జనాలు ఇంకో కంపెనీ దాని పక్కనే ఉంటుంది అదే కంపెనీలో చూసుకున్నట్లయితే కనుక అదే ఎల్ఎన్టి కంపెనీలో చూసుకున్నట్లయితే కనుక దాంట్లో సుమారు ఏడు వందల పైచిలకు పైచిలకు కార్మికులు అయితే ఉంటారు మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే రెండు మంది పైచిలకు కార్మికులు తమ సొంత ఊర్లకు పంపియాలని చెప్పేసి అక్కడ స్థానికంగా వాళ్ళ సూపర్వైజర్ తో అర్జీ పెట్టుకోవడం అయితే జరిగింది అటు నుంచి వాళ్ళ సూపర్వైజర్ పై దాడి చేయడంతో సూపర్వైజర్ ఇమీడియట్లీ వందకు డైల్ చేయడంతో ఒక స్థానిక పోలీసు సంగత యంత్రాంగం అయితే చేరుకోవడం జరిగింది అటు పోలీసులను చూసి కార్మికులు మరింత రెచ్చిపోయి అటు పోలీసులపై రాళ్లు అయితే రోవడం జరిగింది దీంతో స్థానిక పోలీసులు అక్కడ లాఠీ చార్జ్ చేయడంతో అక్కడ కొంతమందికి అయితే గాయాలు జరిగి గాయాలు అవ్వడం జరిగింది అయితే స్థానిక అక్కడ లాఠీ చార్జ్ చేసినప్పుడు పోలీసులు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారు కేవలం ఏడు నుంచి ఎనిమిది మంది పోలీసు సిబ్బంది అయితే అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ కార్మికులు చూసుకున్నట్లయితే సుమారు రెండు వేల ఐదు వందల పైచులకు కార్మికులు ఒకటేసారి ఉన్న పోలీసుల మీద పడేసరికి అక్కడ పోలీసు వాహనాన్ని అయితే ధ్వంసం చేయడం జరిగింది అట్లానే ఆ పోలీసు ఎంత ఏఎస్ఐ మరియు కానిస్టేబుల్కి అయితే గాయాలు కావడం జరిగింది ఈ సంఘటన తెలుసుకుని ఊటాహుటిన స్థానిక సంఘటనా స్థలానికి జిల్లా కలెక్టర్ అట్లానే ఎస్పీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి చేరుకొని జిల్లా ఎంత పోలీసు యంత్రాంగాన్ని మొత్తం ఇక్కడికైతే దింపడం జరిగింది ప్రధానంగా ఇప్పుడు కార్మికులు చెప్తుందని చూస్తుంటే కనుక వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సరుకులు కానీ డబ్బులు కానీ మొత్తం అయిపోయాయి మా స్వస్థలానికి మమ్మల్ని పంపించండి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అయితే ఇక్కడ అధికారులను అయితే వారు కోరడం జరుగుతుంది మొత్తం ఇప్పుడు వాళ్ళని పంపించడం చూసుకో పంపించాల్సి అవసరం వచ్చినా కానీ ఇప్పుడు చూసుకోవాల్సింది అయితే మేము ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒకటే రాష్ట్రాల నుంచి కాదు దాదాపు ఒరిస్సా మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ బీహార్ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి వీళ్ళు ఇక్కడైతే పనిచేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు కేవలం మిమ్మల్ని వీళ్ళని స్వస్థలానికి పంపియలేదు అనే కారణంతో ఇటు అదే నిపంతో వీళ్ళు పోలీసులపై అయితే దాడి చేయడం అయితే జరిగింది ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ దివ్య ఉత్కంఠ అయితే నెలకొని ఉంది ఇక్కడ జిల్లా యంత్రాంగం కలెక్టర్ గారు కానీ ఇటు ఈ కార్మికులతో చర్చలు అయితే జరుపుతున్నారు ఈ చర్చలు అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో వేచి చూడాలి శైలజ రైట్ థ్యాంక్ యూ సచ